നമസ്കാരം ചെന്നൈയിലെ അൽവാർപേട്ടിലുള്ള ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞാനുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അറേബ്യൻ കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് മെസേ എന്നാണ് മെസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്ലാറ്ററാണ് നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ പല വിഭവങ്ങളും ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വിഭവങ്ങളാണ് ബാബ ഗണൂഷ് സാത്താർ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഹരിസ ഫിഷ് ലഹ്മ ജ്യൂസ് ഇവർ ആദ്യം ആറേപുരത്തായിരുന്നു ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി മാറ്റേണ്ടതാന്ന് തോണ്ട് അൽവാർപേട്ട് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെനുവിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് വിഭവങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഇൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് എന്ന് തോന്നിയത് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ചേർന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആദ്യം ഞാനൊരു ഡ്രിങ്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു ഈ ഡ്രിങ്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു എന്താ പറയുക പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ജ്യൂസ് മാത്രമാണിത് അത്രയൊക്കെ പറയേണ്ട ഉള്ള ആവശ്യം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വിഭവം സക്ഷുക ടുണീഷ്യൻ ഫേമസ് വിഭവമാണ് സക്ഷുക എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും അറേബ്യൻ റെസ്റ്റോറൻസിൽ നമ്മൾ ഷവർമയും ഷവായും ഗ്രിൽ ചിക്കനും മാത്രം തിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴിമന്തി മാത്രം തിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അറേബ്യൻ ഡിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്ക് വരും അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ തന്നെ കാരണം ഇപ്പം സക്ഷുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബേക്കഡ് എഗ് എന്നാണ് മെനുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ടൊമാറ്റോയുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രിപ്പറേഷന് മുകളിൽ മുട്ട മുട്ടയെല്ലാം ഉടച്ച് പാർന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫെറ്റ ചീസെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അത് ബേക്ക് ചെയ്യും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം ഓക്കെ പക്ഷ എനിക്ക് അത്ര കണ്ട് പിടിച്ചില്ല എങ്കിലും പ്ലേറ്റ് കാലിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാസൽ ഹനൂത്ത് എന്നാണ് പേര് വന്നത് റാസൽ ഹനൂത്ത് എന്താ ഞാൻ പിന്നെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്തത് റാസൽ ഹനൂത്ത് ഈ ഹരിസ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ സ്പൈസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ആ സ്പൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മട്ടൻ്റെ വിഭവമാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇത് പിന്നെ കൂടെ നമുക്ക് ഹമ്മൂസ് എന്തുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് തോണ്ടി ഈ ഹമ്മൂസ് ക്യാരറ്റ് ഹമ്മൂസ തോണ്ടിയത് അതിൻ്റെ കളർ മാത്രം മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ടേസ്റ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് വെജ്സ് വെജ് സാലഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് ഇവർ ഇട്ടതെന്ന് ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് ലബ്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡിപ്പാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ എനിക്ക് ഖത്തറിൽ പോകാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല കാലത്ത് പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയത് ആ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു അതിലൊരു വിഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു തർക്കിഷ് സെൻട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാൻ പോകണ്ടായി അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പറ്റൈസർ പ്ലാറ്റർ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഈ അപ്പറ്റൈസർ പ്ലാറ്ററിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മെസ് എന്ന് വിളിക്കണം ശരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ലബ്നെ മട്ടണാണ് തോന്നിയിട്ട് വായിലിട്ടതാ സംഭവം ഉരുളക്കിഴങ്ങായിരുന്നു മട്ടൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മട്ടൺ നല്ല പിങ്ക് കളറൊക്കെയാണ് തിന്നുമ്പോൾ സ്റ്റൈലായിട്ട് തിന്നണം കോലടക്കെടുത്ത് വായിക്കണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മട്ടൺ കാണാനൊക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും പോരാ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ ഞാൻ തൽക്കാലം കോലുമെന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ അത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോരുകയാണ് കണ്ടോ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴുന്നത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവുകയാണ് എന്തോ ഒരു പഴകിയ മീറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ റൈസ് കൂട്ടിയെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാലോ കുഴപ്പമില്ല റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിയൊന്നും പോരെങ്കിലും ഹമ്മൂസ് ഓക്കെ ബട്ട് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഷും അത്രക്ക് അങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാധനം എങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചത് നമ്മൾ തിന്നുമല്ലോ മൂന്നാമത് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഹരിസ ചിക്കൻ ആണ്
അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ രുചി എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്നാൽ ഈ തൂന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബാബ ഗണൂഷി നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല വഴുതനങ്ങ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഡിപ്പാണ് സംഭവം അത് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജലബ് ജലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത് ജലബ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സിറപ്പിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് സൂപ്പർ മധുരമായിരുന്നു ആ ചിക്കൻ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ടെൻഡേഡാണത് ഇത് നല്ല നല്ല ഡിഷ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഓർഡറില്ല ഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയുക മെയിൻ കോഴ്സിലേക്കാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു ആദ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ വയർ നിറഞ്ഞില്ല കാശ് ഏകദേശം നല്ല ഉണ്ട് താനും പിന്നെ സംതൃപ്തി വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണെങ്കിലും തൂമ്മാണെങ്കിലും ഹരിസിയാണെങ്കിലും വൈഫിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ഷവർമ ഉണ്ടാക്കൽ ചടങ്ങാണ് ഉണ്ടാകട്ടെ നമുക്ക് തിന്നാലോ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയാലും ചോദിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സാധനം ഇത് മാത്രം ബില്ല് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെയിൻ കോഴ്സ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വന്ന ബില്ല് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ പോളോ പൊതിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും